হ্যালো বন্ধুরা আপনারা কেমন আছেন আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন তো বন্ধুরা আজকে আমরা একটা টপিক নিয়ে এসেছি এক্সেল এর খুব সুন্দর একটা টপিক সেটা হচ্ছে আমরা বিভিন্ন সিট গুলোর সঙ্গে লিংক করে কি করে একটা কম্পাইল শিট তৈরি করব এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট আপনাদেরকে দেখাবো তাই আপনারা অবশ্যই মন দিয়ে দেখবেন পুরো ভিডিওটা স্কিপ করবেন না যাতে আপনাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা না হয় তো আমাদের যে আজকে টপিকটা থাকবে যে আমরা প্রতি মাসে আমরা এরকমই একটা করে রিপোর্ট আমাদের পাঠাতে হয় এবং সেই রিপোর্টটা আমরা প্রতি মাসে আমরা একই ফর্মেটে রিপোর্টটা পাঠাবো এবং পাঁচ ছয় মাস পর বা এক বছর পর একটা কম্পাইল রিপোর্ট তৈরি করব সেই কম্পাইল রিপোর্টটা আমাদের অটোমেটিক্যালি তৈরি হয়ে যাবে তাহলে আমরা প্রতিটা সিটের সঙ্গে কি করে আমরা কম্পাইল করব এবং আমরা কোন একটা সিট কে কিভাবে আমি কপি করব এই সমস্ত কিছু ইনফরমেশন আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখাবো তাহলে দেখুন আমরা প্রথমে দেখাচ্ছি যে আমরা এক্সেলে একটা আমরা ফর্মেট অলরেডি তৈরি করে ফেলেছি সেই ফর্মেটটা হলো একটা পাবলিক হেলথ রিপোর্ট আমরা তৈরি করেছি সেখানে হচ্ছে কোভিড নাইনটিন মেল ফিমেল ম্যালেরিয়া আর ডেঙ্গু তিনটা ডিজিজের উপরে আমরা মেল ফিমেল টোটাল আমরা বের করেছি আর এটা হচ্ছে বাদিকে আছে সিরিয়াল নাম্বার আর নেম অফ কান্ট্রি এখানে কান্ট্রির নামগুলো দেওয়া আছে তো এইটা হচ্ছে আমাদের প্রতি মাসেই এই রিপোর্টটা ধরুন আপনাদেরকে করতে হবে এরকম একটা আমি এক্সাম্পল দিয়ে বললাম এই রিপোর্টটা আপনাকে করতে হবে তাহলে এই মাসটা কি সাপোজ এটা জানুয়ারি মাস জানুয়ারি মাসে আমরা একটা রিপোর্ট তৈরি করলাম ওকে এইবার কি করব এই রিপোর্টটা তাহলে এই সিটটা এখানে সিট ওয়ান আছে দেখুন এই জায়গাটাতে সিট ওয়ান এখানটায় আমরা জানুয়ারি মাস তাহলে এই জায়গাটাতে আমি নামটাকে চেঞ্জ করে দিয়ে করে দিলাম জানুয়ারি কি করে করব এরপর রাইট ক্লিক করব রিনেম করে দিলাম জানুয়ারি জানুয়ারি ওকে এইবার নেক্সট ফেব্রুয়ারি মাসেও কিন্তু আমাদেরকে সেম সেম ফরমেট করতে হবে শুধু আমাদের ডেটা গুলোকে চেঞ্জ হবে হ্যাঁ ফরমেট কিন্তু সেম থাকবে তাহলে আমরা কি করব এটাকে আমরা কপি পেস্ট করব আমরা যদি এটাকে কপি পেস্ট করি তাহলে আমাকে আবার নির্দিষ্ট জায়গায় কপি করতে হবে তা না করে আমরা কি করব ওই সিটটাকে কপি করব সিটটাকে কি করে কপি করতে হবে বন্ধুরা তাহলে দেখে নিন দেখুন এই জানুয়ারি এই যে সিট ট্যাপ আছে জানুয়ারি কথাটা লেখা আছে এই সিট ট্যাপের উপরে রাইট ক্লিক করলাম রাইট ক্লিক করে দেখুন মুভ অর কপি এই অপশনে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে ক্রিয়েট এ কপি দেখুন ক্রিয়েট এ কপি ক্লিক করলাম এবার হচ্ছে কোথায় যে কপিটা হবে নতুন যে সিটটা তৈরি হবে তাহলে কার আগে জানুয়ারি মাসের আগে এন্ড অফ মুভ টু এন্ড একদম সবার শেষে হবে তাহলে আমি মুভ টু এন্ড করলাম ওকে করে দিলাম দেখুন জানুয়ারি মাস আর জানুয়ারি টু সেম কিন্তু দুটো তৈরি হয়ে গেল তাহলে এবার পরের মাসে যখন আমরা এন্ট্রি করব তখন আমরা এই জায়গাটাতে চেঞ্জ করব ডবল ক্লিক করলাম এখানে চেঞ্জ করব করে এবার ফেব্রুয়ারি করে দিলাম ওকে ফেব্রুয়ারি করার পরে এবার রিপোর্ট আমরা ধরুন এখানে পরের মাসে আবার অন্যরকম রিপোর্ট হবে সেটা আমরা চেঞ্জ করে দিলাম যা যা রিপোর্ট হয় সেই হিসাবে আমরা তৈরি করলাম এইভাবে আমরা সাপোজ ফেব্রুয়ারি মাসে রিপোর্ট তৈরি হয়ে গেল মার্চ মাসে নেক্সট মার্চ মাসে যখন আসবে তখন আমরা আবার সেম এই ফেব্রুয়ারি মাস বা জানুয়ারি মাস যে কোনো একটা কপি করলাম কি করে করব মুভ আর কপি আর একবার দেখে নিন মুভ আর কপি ক্লিক করলাম করার পরে যে লাস্টে এখানে চেক বক্স আছে চেক বক্সে ক্রিয়েট এ কপিতে চেক বক্সে ক্লিক করলাম এবার করার পরে মুভ টু এন্ড ক্লিক করলাম ওকে করলাম দেখুন এর আবার ডুপ্লিকেটের একটা সিট তৈরি হয়ে হয়ে গেল এখানে হয়ে মার্চ করলাম মার্চ করলাম মার্চ করার পরে এবার চলে আসছি আবার এখানে এবার মার্চ মাস তার জানুয়ারি আলাদা একটা ফেব্রুয়ারি একটা মার্চ একটা মার্চে গিয়ে আমি আবার ডেটা মার্চ মাসে যা যা ডেটা আছে সেগুলো আমি ফিল আপ করে দিলাম যা যা ডেটা হয় আমি এখানে কারেকশন করে দিলাম ওকে তাহলে মার্চ মাস হয়ে গেল এবার এপ্রিল মাস এপ্রিল মাসও সেম দেখুন এবার আমরা কপি করলাম দেখুন এখানে মার্চ মাসে আমি কি করলাম মুভ ফর কপি 
এটা কিন্তু আমরা এই অপশন থেকে করা যায় এটা এর আগে দুটা করলাম কিন্তু এছাড়াও আরো একটা অপশন আছে যার মাধ্যমে আমরা করতে পারি কার মাধ্যমে এই যে এইখানে মার্চ মাসের কার্সারটা নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে এবার কন্ট্রোল প্রেস করব হ্যাঁ কন্ট্রোল প্রেস করব করার পর লেফট ক্লিক করব যখনই লেফট ক্লিক করলাম এবং কার্সারটা লক্ষ্য করুন একটা পেজ আর প্লাস চিহ্ন চলে আসছে পেজের মধ্যে এইবার ড্রাগ এন্ড ড্রপ করে আমি এর ঠিক এর পাশে গিয়ে রিলিজ করে দিলাম কি রিলিজ করলাম মাউসটাকে তাহলে কি করে করলাম আর একবার দেখাচ্ছি আপনাকে আচ্ছা এটাকে আমি এপ্রিল এপ্রিল করে দিলাম মে মাসটা যখন করব তাহলে কি করলাম দেখুন মে মাস যখন করবো লেফট ক্লিক এটাকে লেফট ক্লিক করার আগে আমি কন্ট্রোল প্রেস করলাম কন্ট্রোল প্রেস করে রেখে মাউসে লেফট ক্লিক প্রেস করলাম সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন কার্সারটা সামনে একটা পেজ চলে আসছে পেজের অপশন এবং এখানে প্লাস চিহ্ন আছে এইবার এই এইবার আমি কি এটাকে ড্রাগ এন্ড ড্রপ করলাম পাশে নিয়ে আসে মাউসের লেফট ক্লিকটা রিলিজ করলাম সঙ্গে সঙ্গে আমার একটা নিউ একটা কপি হয়ে গেল ডুপ্লিকেট কপি তৈরি হয়ে গেল তার এপ্রিল মাসে ওকে এখানে মে মাস তাহলে এইভাবে আমার ধরুন এইভাবে আমার কি করলাম বারোটা মাস আমি কমপ্লিট করলাম তাহলে বারো মাস কমপ্লিট করার পরে তাহলে কি হবে আচ্ছা বারো মাস কমপ্লিট করে নিয়ে আগে আমরা তাহলে দেখুন আমরা এইভাবে প্রতি মাসের রিপোর্ট আমরা তৈরি করে ফেললাম হম দেখুন সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর প্রতি মাসের রিপোর্ট আমার তৈরি করা হয়ে গেল এইবার লাস্টের পেজ সিটটাতে চলে আসি আমার কম্পাইল সিট এবার এই সেম পিস সিটটা আমি ব্ল্যাঙ্ক করে দিলাম ব্ল্যাঙ্ক করে দিলাম একদম পুরোটাই ব্ল্যাঙ্ক করে নিলাম এইখানে আমি কম্পাইল সিট তৈরি করব কি কিভাবে আমার জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে জুন জুলাই মানে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত আমার যত রিপোর্ট আমার ওখানে কমপ্লিট হলো সেই রিপোর্ট গুলোর আমি লাস্টে কম্পাইল মানে টোটাল আমার কত হলো জানুয়ারি মাসের থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে বাংলাদেশের আমার কত কোভিড মেল হয়েছে কত আমার ফিমেল হয়েছে ম্যালেরিয়া কত হয়েছে ডেঙ্গু কত হয়েছে তাহলে এটা আমাকে কি করতে হবে আমরা যদি এইভাবে করতে চাই তাহলে আমাকে প্রতিটা সংখ্যা আমাকে যোগ করতে হবে পঁয়তাল্লিশ এখানে হচ্ছে টোয়েন্টি প্লাস টুয়েলভ প্লাস টুয়েলভ তাহলে এইভাবে আমাকে করতে হবে তা না করে আমরা কি করব আমরা কি করব কম্পাইল রিপোর্টে আসলাম এইখানে দেখুন এইখানে এবার আমরা সিট গুলোর সঙ্গে লিঙ্ক তৈরি করব কি করে ইকুয়াল টু প্রেস করলাম ওকে কার সঙ্গে যোগ করব জানুয়ারি মাসের একটা ঘরকে আমরা সিলেক্ট করব প্রথমের ঘরটাকে একদম এই জায়গাটা একটু মাইন্ডলি শুনবেন প্রথমের ঘরটাকে সিলেক্ট করলাম ওকে প্লাস ঠিক আছে নেক্সট চলে আসলাম ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি ঠিক এই ঘরটাকে করলাম প্লাস মার্চেরও সেম ঘরটাকে ক্লিক করলাম তারপরে এপ্রিল সেম ঘরটাকে ক্লিক করলাম মে সেম এইভাবে আমরা প্রতিটা মাসের আগস্ট হয়ে গেল সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর তাহলে হচ্ছে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর এবার লাস্টে ফাইনালি এন্টার দেখুন তাহলে কি ওয়ান এইটি ফাইভ ওয়ান এইটি ফাইভ এবার এবার একদম পুরোটা আমার চলে আসলো কম্পাইল সিট এই যে দেখুন পুরোটা কম্পাইল সিট তৈরি হয়ে গেল তার মানে ওয়ান এইটি ফাইভ এই সংখ্যাটা আসলো কি জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল এই প্রতিটা সংখ্যা আমার বাংলাদেশের মেল কোভিড নাইনটিন জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বরে কতগুলো হয়েছে তার কম্পাইল সিটটা আমার এখানে চলে আসলো সেম আমার এখানে ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে দেখি জানুয়ারিতে দুই ফেব্রুয়ারিতে এক মার্চে টোয়েন্টি এপ্রিলে টোয়েন্টি এইভাবে যোগ করে করে লাস্টে কম্পাইল সিটে আমার চলে আসলো এটা তাহলে এইভাবে আমরা কি করতে পারি একটা কম্পাইল সিট তৈরি করতে পারি প্রতিটা সিটের সঙ্গে লিঙ্ক তৈরি করে 
করতে পারি এইটা কম্পাইল শিট তৈরি করার সময় একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে যে প্রতিটা পেজের কিন্তু ফর্মেটটা আমার সেম থাকবে সেল পজিশন গুলো প্রতিটা সেলের সেল পজিশন গুলো কিন্তু আমার সেম থাকবে যেমন এইখানে দেখুন এটা হচ্ছে কোভিড নাইনটিন এর মেল এই সংখ্যা এই আমার সেলটা কত নম্বর পজিশনে আছে এটা হচ্ছে সি ফোর পরেরটা কত আছে এটাও কিন্তু আমার সি ফোর তার পরের মার্চ মার্চ মাসের এই সিটটাতে সেল পজিশনটা কত আছে সি ফোর এপ্রিল মাসে কত আছে সি ফোর তার মানে আমার এখানে আমরা যদি কোন কারণে যদি আমরা নতুন রো বা কলাম অ্যাড করি পরের কলাম গুলোতে তাহলে কিন্তু লিঙ্ক করলে লিঙ্ক করা যাবে কিন্তু যখন আমি এখানে যখন আমি অটো ফিল করব তখনই কিন্তু আমার এলোমেলো হয়ে যাবে তাই জন্য মনে রাখবেন কম্পাইল রিপোর্ট করার সময় মাঝখানে মাঝখানের ফর্মেট গুলো কিন্তু চেঞ্জ করবেন না ফর্মেট গুলোকে সেম রাখবেন ওই জন্য সবচেয়ে ভালো যে আমরা যেমন কপি পেস্ট করলাম আমরা যখন কপি করলাম সিট কপি করলাম তেমন ভাবে প্রতিটা সিট কে কপি করে করে যাবেন তাহলে আপনাদের সেল পজিশন গুলো একদম সেম থাকবে এবং কম্পাইল রিপোর্টটা যখন করবেন তখনও যেন সেম ফর্মেটের মধ্যেই আপনারা করেন আর সেল পজিশন গুলো প্রতিটা সেল পজিশন যেন প্রতিটার সঙ্গে সেম থাকে এপ্রিল মাসের সেল পজিশন দেখুন কান্ট্রি দেখুন এখান থেকে এখান থেকে একদম পুরো দেখুন কতটা আছে এখান থেকে শুরু করে হ্যাঁ দেখুন নাইন আর থেকে নেম বক্সে দেখুন নাইন আর ইন্টু ইলেভেন সি আগস্ট মাসটা দেখুন নাইন আর টু ইলেভেন সি কম্পাইল শিটটা দেখুন নাইন আর টু ইলেভেন সি তার মানে প্রতিটার সেল পজিশন গুলো একদম অ্যাকুরেট আছে এইভাবেই আপনাকে কম্পাইল শিট তৈরি করতে হবে এটা খুবই কাজে লাগবে আপনাদের ভালো মতন যদি আপনারা দেখতে দেখে যদি আপনারা প্র্যাকটিস করেন তাহলে কিন্তু এটা আপনাদের খুব কাজে লাগবে এইভাবে একটা কম্পাইল রিপোর্ট তৈরি করা হয় একই রিপোর্ট বারবার করার পরে আপনাদেরকে ক্যালকুলেটার ইউজ করতে হবে না বা প্রতি দিনের রিপোর্ট গুলো বা আমরা প্রতি মাসের রিপোর্ট গুলো আপনাকে ক্যালকুলেটারে বা অন্য কোথাও যোগ করে করে করতে হবে না অটোমেটিক্যালি এইখানে আমার চলে আসবে আমরা যদি কোনো একটা সংখ্যা ওয়ান बंधुराबस्क्राइब कर तो आज के जो ये धन्यवाद